സെമിനാറുകളില്ല പ്രസംഗങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്ക് മാറാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ പിന്തിരിയാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ മദ്യത്തിന്റെ ചഷകം ചുണ്ടോടടിപ്പിച്ചിരുന്ന കള്ളുകൂടി ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ ചഷകം വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഭ്രാന്തമായി കടന്നു ചെന്ന് അതിന്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന സകല മദ്യത്തിന്റെ വീപ്പകളും തച്ചുടച്ചു മദീനയുടെ തിരുവിലൂടെ മദ്യത്തിന്റെ പുഴ ഒഴുകി അല്ലെ എല്ലാവരും കുടിനിർത്തി എല്ലാവരും കുടിനിർത്തി അത് മാത്രമല്ല അത് മാത്രമല്ല ആ മദ്യത്തിന്റെ പുഴ ഒഴുകിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് മുളച്ചു പൊന്തിയ ചെടി ഭക്ഷിച്ച ഒട്ടകത്തിന്റെ മാംസം ഞാൻ ഭക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പോലും പറഞ്ഞു ആ സമുദായം അത്രക്ക് വെറുത്തു മദ്യത്തെ എന്ത് മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്കിന്റെ ഫലമാണ് നിങ്ങൾ പിന്തിരിയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ മൂന്നേ മൂന്ന് വാക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഖുർആാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ഞാൻ ഈ ഖുർആാനിന്റെ വക്താവാണ് എന്റെ മകൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നത് ഈ ഖുർആാനാണ് എന്റെ മകൻ അവതാപനം ചെയ്യുന്ന അവതാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഖുർആാനാണെന്ന് സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ എന്തിന് നാം പഠിക്കണം അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ നന്നാക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നന്നാക്കാൻ സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥവും വല്ലാഹി 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 കാണാൻ നമുക്ക് സാധ്യല്ല സാധ്യല്ല അല്ലെ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മസിൽമാനായിരുന്നു മസിൽമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഷ്ടി കൊണ്ടൊന്ന് അടിച്ചാൽ മുഖത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറും അത്രക്ക് പവർ ഉള്ള പക്ഷെ വാത്സല്യമില്ല കാരുണ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല കണ്ണിൽ ചോരയില്ല ആ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ഉക്കാല ചന്തയിലേക്ക് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ രാവിലെ കടന്നു ചെന്നു അപ്പോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങ ഉമരെ ചോദിച്ചുടോ എനിക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് ദിനാർ വേണം അഞ്ഞൂറ് ദിർഹം വേണം കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കച്ചവടം ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഉമരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ ഞാൻ തരാം തരില്ല എന്നല്ല ഞാൻ തരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യാം കുറച്ച് മനുഷ്യത്തുള്ള ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു വരും അല്ലെ ഉമരെന്താ ചെയ്താറോ ആ മനുഷ്യനെ ആ മനുഷ്യന്റെ തലയങ്ങ് വെട്ടി എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ ചെറുപിരലും മുറിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് കഴുത്തിലും മാലയാക്കി ഉള്ളുകൊണ്ട് കുത്തി കഴുത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപിരലിലൂടെ ഊർന്നിറങ്ങുന്ന രക്തം ഉമർ ബുൽ അൽ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ നെഞ്ചിന്റെ രോമങ്ങളിൽ കൂടി ഊർന്നിറങ്ങി അടുത്ത കടക്കാരന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കുടുംബം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും കൊടുക്കും കാരണം എന്താ അടുത്ത് അവിടെ അതായിരുന്നു ഉമർ പക്ഷേ ഉമറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊരു കാലഘട്ടം ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം എന്താണെന്നറിയോ മുറുബൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവാ എപ്പോഴും തൽഹാർ അലി അള്ളാഹു അനൊരു ഡൗട്ട് എവിടേക്കാണ് ഉമർ പോകുന്നത് അമീർ ഉൽ മൊമിനിൻ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹു ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അനെ അനുഗമിച്ചു ഒരു വീട്ടിലെത്തി ഉമർ ആ വീട്ടിൽ ചെന്നു കയറി ഒരുപാട് നേരം കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് വന്നു ഉമർ പോയി കൺവട്ടത്ത് നിന്ന് മറിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊൽഹാർ അലി അള്ളാഹു ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കയറിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചത് വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് കൈ കാലം നനക്കാൻ വയ്യ രോഗഗ്രസ്തയായി കിടപ്പിലാണ് വാദം ബാധിച്ച് കിടപ്പിലാണ് കൈ കാലം നനക്കാൻ വയ്യ സ്വന്തമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വയ്യ തൊൽഹാർ അതിലോ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഇവിടെ ദിവസവും വരുന്ന ആളില്ലേ ആരാണ് ഇവിടെ ദിവസവും വന്ന് നിങ്ങളെ ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോ ആ സ്ത്രീ വിറക്കുന്ന ചുണ്ടുകളായി പറഞ്ഞു മോനെ അതാരാണെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ വിസർജിച്ചതും ഞാൻ മൂത്രിച്ചതും എന്റെ വായിലെ കഫവും തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കാനാണ് അവൻ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് വിഷമം കൊണ്ട് ഞാൻ കരയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു തരാൻ സ്വന്തമായി കൈകൾ പൊങ്ങാത്ത എന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുളകൾ വെച്ചു തരാൻ അവനെ ആ മനുഷ്യൻ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ മഹാമനസ്സുള്ള മനുഷ്യനാണ് മഹാമനസ്സുള്ള മനുഷ്യനാത് മനുഷ്യനാണ് ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് അറിയോ ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് നിങ
ഈ ലോ ഈ രാജ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അമീറുൽ മുഹ്മിനീൻ ഖലീഫ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആ ഉമർ ആണുമ്മ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാത സേവ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എം എൽ എ ആയാൽ ഒരു എം എൽ എ ആയാൽ അവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ മുന്നിലും പിന്നിലും വാഹനങ്ങൾ വേണം വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ ചുവന്ന ലൈറ്റ് വേണം വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എ സി വേണം അല്ലെ അവനെ പരിചരിക്കാൻ സർക്കാർ വക ആളുകൾ വേണം പക്ഷേ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഡിക്റ്റേറ്റർ ആയിട്ടും ഇല്ല ഒരു വാക്കിലും മറുവാക്കില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ചെങ്കോലി കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടും താൻ ഇതുവരെ അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ആരോരും കാണാതെ ആരോരും അറിയാതെ ആ സ്ത്രീയുടെ വിസർജ്യം വാരി ആ സ്ത്രീയുടെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുളകൾ വെച്ചു കൊടുത്ത ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോഫ്രിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന ഉന്നതമായ സംഹിത വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യന്റെ ചെറുവരള മുറിച്ചെടുത്ത് കഴുത്തിൽ മാലയാക്കി തൂക്കി കാലച്ചന്തയിൽ സംഹാര താണ്ഡവം ആടിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് പരിചരിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി മാറിയത് യൂഫ്രട്ടീസിന്റെ നദീ തീരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടകം വെള്ളം കിട്ടാതെ ചെത്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ സമാധാനം പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്ന ആ ഉമറവനിൽ ഹത്താബറലിയല്ലാഹുവല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയ ഖുർആാനിന്റെ അതുല്യമായ അനുപമമായ മാസ്മരികമായ അമാനുഷികമായ ശക്തി ഇന്നും ഇന്നും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീടിന്റെ തട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ സായുജ്യമടയുന്നു അരുത് ആ ഖുർആാൻ നെഞ്ചിലേറ്റുക ഇറങ്ങുക സമുദായത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വിപ്ലവമുണ്ടാകും അനിതര സാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതുവരെ കയർത്ത് മാത്രം സംസാരിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ വയസ്സാങ്കാലത്ത് ഒന്നിനും കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞാനുണ്ട് ബാപ്പ ഉമ്മ ഞാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നോമനകളെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഷേക്സ്പിയറിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ടോൾസ്റ്റോയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല വെച്ചു കൊടുക്കുക കൈവെള്ളയിലേക്ക്